，我叫李星河。今天是给我的总裁 Daddy 找老婆，也是给我自己找妈咪的日子。小少爷，根据你和你父亲的长相 ，AI 系统推出了你母亲的长相。但这群姐姐没有一个让我满意。直到。小朋友是在这面试吗？妈咪，我终于找到你了！哎成聘后妈，只要和我爸爸结婚，给你五十万。这臭小子，我妈，我会对你负责。嗯、当年被合作伙伴陷害，中了药，我答应过他，一定会对他负责。一年后，通过律师医院基因库的比对，我才知道我一直还有一个儿子留落在外。一定要找到当年那个，只有他才配做历史总裁的夫。是。以后你就是我的妹妹了。我们俩看着差不多大呀，为什么你要当我的哥哥？难道小安不能当你姐姐吗？因为哥哥才最宠妹妹呀！如果你让我当哥哥的话，我就会送你好多芭比娃娃和玩具，还会一直保护着你。从现在起，你就是我的妈咪了。我们家有好多好多大房子，还有很多很多钱。等一下，李星河，你在胡闹什么？爹爹，你看，我帮你找到妈咪啦。先生你好，请问，真的能给五十万吗？又是个拜金的女人，你为了五十万就可以出卖自己的身体？你这种女人我见的多了，而且我觉得你不值五十万。不值就不值，你搞什么人身攻击啊？要不是为了帮姐姐一家还债，我才不会来参加这么荒唐的面试。为什么爸爸，你的公司需要人，你又会去用钱去面试员工，而我一直想要有一个妈咪爱我，你却不愿意为我花钱。爸爸，你是坏人。喂，那个。我们结婚吧。爹地同意你当我妈咪了。我可以给你五十万，不过之前要是给了你，我可就变成穷光蛋了。爹地的罪，骗人的罪。五十万对我们家来说，就和五毛钱一样。他说的是游戏账户里的钱。你想要这个妈咪可以，但是必须配合爹地装穷。爹爹要看看是不是真的对你好。你放心，我也会好好努力工作，争取改善我们小家的经济状况。不可马给我。姐姐，喂，你姐夫欠了别人五十七万的赌债，今天要是不还，房子就是别人的了。不是五十万吧？怎么又成五十七万了？喂，跟我玩这种把戏？那个。能麻烦您再多付给我七万吗？临时涨价，实在不好意思，我这。爹地真小气
，区区五十七万，还有这么为难妈咪？哥哥，什么区区五十七万？明明是整整五十七万！我一天的零花钱都不止这个数。嗯，这孩子他妈怀他的时候看霸总小说看多了，总爱吹牛，别信他。希望你可以说话算话，对孩子好。到账五十七万元，谢谢你，我一定会更加尽心尽力照顾孩子，不辜负您多付这七万。身份证带了吗？ Yeah. 啊。好，身份证，哎，好，特别好。来，谢谢。来，两位稍微靠近一点。我总是哎，好，这个。来，好，这个。来，好，这个。来，好，这个。来，好，这个。来，好，这个。来，好，这个。来，好，爹爹妈咪，你们都结婚了，怎么还这么害羞呢？亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个。嗯，你可不许胡闹啊！嗯、妈咪，安安有话跟你说。怎么了，爹爹？你蹲下来，我也有话跟你说。你有什么事？星河，爹爹跟妈咪有话要说，你带妹妹去买冰淇淋。好的，爹爹和妈咪要过二人世界了。好，安安和哥哥，别当电灯泡。给我介绍一下，李思年，租房无车，月收入五千。金婉宁，无房无车，月收入八千，比你高一点。那这样。以后你的工资呢，除去你的个人生活费，剩下都交给我。这女人竟然连这点小钱都要攥在手里，真是贪得无厌。你放心，薅羊毛、买特价菜这种，我最在行了。我们以后争取多攒点钱。好、啊，那稍后把房子先取完。嗯，那我跟安安先回家收拾行李。马上给我准备一个小房子，家具要最普通的。你家怎么一点生活痕迹都没有啊？之前工作太忙了，回来就睡个觉，火都没开过。以后有我在。不管你多晚回家，都能让你吃，让你搞热乎饭。那我来给大家做个饭吧，庆祝我们成为一家人。哎呀，我妈咪做饭可好吃了，会比我家厨师做的还好吃吗？你家还有厨师呢？对呀、啊，我家不仅有厨师，还有管家、仆人、园丁。哎，之前不是说过吗？他从小爱看霸总小说，幻想自己是个小霸总，什么仆人、管家、园丁都是过家家的时候胡说的。我当然知道不是真的，你家这个大小还用不着什么管家仆人。哎，是这个道理。好了，我的小少爷，妈咪呢要去厨房施展魔法，小朋友不准进来哟。走。妹妹。妈咪真的会魔法吗？嗯，你没有见过你妈咪的魔法吗？我没有见过妈咪。爹爹是个大笨蛋，除了会赚钱，别的什么也不会。我也没见过我爹爹。妈咪说她也不知道我爹爹是谁，竟然都不知道孩子的爸爸是谁。这女人之前的私生活是有多乱。爹爹，你怎么这么没力见？妈咪在厨房做饭，你就等着吃吗
，不知道的还以为他是你亲妈，我是你后爹呢。有什么需要我帮忙的吗？不用了，前面等我就行。你还是让我找点事儿干吧。那小子见不得我闲着。嗯，那你帮我买这些切了。好你得把手立起来，这样才不会写到手。立起来，这样。这一样啊，然后再切，这样才不会切到手，对吧？那你就在这切吧。啊你小心点儿，李思年，你在想什么？那个手臂有红痣的女人，才配做你真正的妻子。喂，来，快尝尝妈咪的手艺。饭真好吃，哥哥，我没骗你吧？妈咪真的会魔法。他看起来似乎也没那么白净。李总，这是您让我找的资料。突发新闻，直击现场。本是女子惨遭抛弃，即便即将生子，但是孩子的父亲却身份不明。女子惨遭抛弃，街头产子，孩子父亲身份不明，果然是个私生活混乱的女人。李先生，我觉得我有必要告诉你，虽然我们结婚的理由不纯粹，但从法律上讲，你是我的妻子。我希望在我们婚姻存续期间，你能安分守己。小姐，你真有福气，这不仅是龙凤胎啊，胳膊上都有一个月牙形的胎记呢。姐，啊，婉宁，你醒了。我怎么记得护士说是双胞胎？你妈要长多了吧你？就是个女孩，你看那那胎记不是还在那儿了吗？嗯，我真的有胎记，那是我记错了。当年未婚先孕生下龙凤胎，醒来姐夫却说只有一个女儿，难道他知道我的过往了？厉先生，你说的话我记住了，我还有事儿。我要出去一趟，深更半夜才出去。这女人夜生活真丰富。嗯嗯嗯。喂，厉总，我在贺院会所备好了包厢，不知您是否能赏个光？好，好的，好的，好的。厉总，我等您。谁还没有夜生活了？婉宁，我知道你白天带娃，晚上还要打工赚钱辛苦。这个包厢今天会有大人物，给小飞很大方，你去吧。谢谢领班。一会儿，龙川首富历史总裁要来。原来领班说的大人物就是首富厉总啊。您的餐齐了。你站。过来，陪我们喝酒。
。这位客人不好意思，我不会喝酒。嗯，不喝、啊，就等着我去投诉你。对不起，这杯我干了，您随意。哎，这就想怎么？过来，坐我腿上陪我喝。<笑><笑>这不太方便吧？我已经结婚了。嗯，结婚了好，结婚了才更懂风情。你找的那个一定是个穷鬼，否则怎么舍得让你出来抛头露面呢？<笑>你个贱人，竟然敢打我！你知道我是谁吗？我可是马上要和力士集团合作，分分钟就能让你和你那个穷鬼丈夫在龙川待不下去。工作丢了没关系，但不能牵连私年。真的是王总，您可以投诉我，但请您不要连累我的家里人。把他给我拉住！像你这样月薪四千的下等人。竟然还敢打我！今天就要好好教训教训你！是哪个不要面的？李总。你敢欺负我老婆？你是龙城首富丽总？怎么可能？我不是。立什么立？今天的事情，我全部会告诉李总。所有欺负我老婆的人，一个都跑不了。你们几家以后也永远都别想在龙川混了。四年，这什么情况？你不用管，我会处理。李浩辰，赶快帮我叫救护车！要不是你，我也不会得罪律师。就是，就是，哎呀！你送我回来的呀？啊，你喝醉了，所以。难你个初吻，充满了初吻。难你个初吻，初吻只给送。我怎么会对这女人有这种感觉？你这个女人，你要。叫什么来着？范思哲，不知道这女人把我认成了她哪一任前男友。范思哲，什么破名字，这么土。再滚下来，我可不管，让你那个什么范思哲来接住。哥哥，我们会被发现吗？妹妹，你躲在哥哥身后，我们去确认情况。
，原来 Daddy 妈妈在这儿。哥哥 ，Daddy 和妈咪的小宝贝在哪儿呢？肯定是在妈咪肚子里。妹妹，快过来，我听见小宝宝的声音了。哥哥，你快来听 ，Daddy 的肚子里面也有小宝宝。不可能吧？我怎么记得书上说小宝宝都是妈咪生出来的？地球河、啊。小安，对不起啊，爸爸吓到你。爸爸是熊哥哥，不是熊。李思年，你怎么睡我房间呢？警报！警报！我昨天睡地上，是你自己跑到我的床上。好热，这三年快了。昨天晚上刷什么我都想不起来了，我去换衣服了。小安，今天在学校开心吗？嗯。小安，怎么啦？今天我跟同学说我有呆地了，可他们都说我吹牛。同学欺负你了吗？妈咪，我可以让呆地去我的家长会吗？我想证明一下我没有吹牛。我觉得呢，呆弟啊，肯定会同意的。好，那是哥哥吗？刘蛋子，放开我孩子！什么贩子？我？哎，不是，你可能。小哥，快过来！你没事吧？没事。你有病啊！喂，快过来！我抓住个刘蛋子。这个女人是和总裁闪婚的女人。哎，我我我我我我我不行了，小安，就在这别动啊！万一保护你吗？不玩大哥，这真是孩子的父亲让我去接的。这孩子父亲来了就知道了，你冤枉我呀！你，好了，别扯了，已经联系上孩子的父亲了。星河，你没事吧？以后不能再跟陌生人乱走了，听到没有？少爷，你都是帮我说说话呀。弟弟叮嘱了，不能说出家里的真实情况。我是绝对不会说出林叔叔的身份。你闭嘴！这会儿还不老实，还在威胁孩子。怎么了这是？总裁，你可算是来了！我这，他叫你总裁。呃，林密，总裁今天忙，叫我过来。哦哦，总总裁忙，您那个，呃，你你来也行，这孩子毕竟是你的嘛。这是你昨天说的秘书啊？啊，对，今天总裁要开会，所以我也得加班，于是总裁就叫秘书帮我接孩子。哎，实在不好意思，我怨不是太深，我我您别怪我丈夫，我不是故意的，这这这，林密。哎我我我我我我应该疼吗？呃，没关系啊，呃，你力气那么小，肯定不疼，是吧？是吧啊对对对，不疼不疼不疼不疼。刘快。啊，对了，那个林密，总裁找你有事，快去吧。啊，好，那那我先走了、啊。对不起，我给你添麻烦了。没关系，你也是担心孩子吗？妈妈刚才没有误伤到你们吧？让妈妈看看，她怎么会有跟小安一样的月牙胎记？这个胎记，小姐是个男孩，肚子上还有一个月牙形的胎记呢。就是个女孩，你看她那胎记不是还在那儿了吗？星河的母亲是谁？星河当然是我跟她妈妈生的了啊。还能是谁？怎么这么问？他妈妈呢？呃，他妈妈跟我有些原因分开了。金婉宁，你在干什么？星河是有妈妈的，你怎么会觉得是你自己的孩子？对不起啊
，我好像问了不该问的。没关系，啊，我有些事情要跟李秘书说。你好，今天早点下班，回去拿冷水敷一下。我会跟财务说，这个月多给你发十万块钱奖金。一个巴掌，十万！早知道刚才让主菜夫人多跑两下。哦，对了，你帮我申请一个枫叶国际幼儿园的入学名额，没问题，交给我。你准备一下小安的资料，我帮他申请了枫叶国际幼儿园。怎么突然跟小安换幼儿园啊？我这不是想着你接小安的时候也能顺便帮我接一下星河吗？他俩有个伴。嗯，那以后星河跟小安就我负责来接，你可别再麻烦人家总裁秘书了。那辛苦你了。这幼儿园好像是荣春是最贵的幼儿园吧？入学条件审核也很严格的，你是怎么做到的？啊。厉总知道我结婚了嘛？你还带个孩子，他就顺手帮个忙。你们厉总人还怪好的呢。那是，要不然我也不至于这么多年都给他当司机。那找个机会可得好好谢谢人家。哎，不用不用不用，呃，厉总那么忙，咱们就别打扰人家了。你说的也对。总之，谢谢你了。谢什么？我们是一家人嘛。爹爹，小安喜欢你。女儿果然是小棉袄啊！爹爹，你也可以努努力，让妈咪再生一个小棉袄给你。臭小子，你要说什么？你好，我是金小安的妈妈，我来带孩子刚入学的。金小安的家长是吗？你好，你好，小孩真可爱。老师好，你好，陈涛，三妹妹看看幼儿园环境。好的，老师。这校长怎么给我了个贫困？不是说破格录取的吗？我还以为背景很深呢、啊，你可真倒霉。老师，我这资料有什么问题吗？我说话比较直接，你别介意哈。老师，您说，你这种家庭的，还是趁早退学吧。不该你融的圈子，别硬融，别到时候孩子不适应还来怪我。孩子有什么不能适应的呀？我就说你怎么不明白呢？农生农，凤生凤，老鼠的孩子就只配在平民幼儿园打洞。你作为一个老师，怎么能这么说话呢？你还有没有师德？师德，那是对有身份、有地位的家长而言。至于你，我还用不着这种东西。黄老师，是谁惹您这么不高兴的？金管宁。我不会是看错了吧？你是来应聘打扫卫生的，还是来应聘厨房打饭？不好意思，我是来带我的孩子办入学手续的。有没有搞错呀？你孩子什么档次，也配跟我孩子一个幼儿园？老师，他真是来办入学手续的。是的，陈太，您认识他？谁还没几个穷酸老同学了？金婉宁，你该不会是给哪个有情人当保姆获得的名额吧？还是你老公给有情人当司机获得的名额呀？你老公还真是司机啊！我就是说，你这种人怎么可能到我们幼儿园？妹妹，我们幼儿园的环境还不错吧？谢谢哥哥。我警告你，在孩子面前不想跟你吵。要是你再这样的话，不过不客气。小安。上课去吧，儿子，过来。妈妈告诉你，他们母女俩可都是穷人，以后别跟他女儿玩。啊，妈妈，你怎么不早告诉我？我以后不会和穷人玩了。王老师，咱们幼儿园可都是非富即贵，别让这一个癞蛤蟆。混进天鹅堆里。这贵族幼儿园都是这样的吗？也不知道小安能不能适应。喂，你好，真的吗？冰田公司让我去面试。好，我马上就过去。
哇，小安真厉害，刚转学就考了满分，谢谢夸奖。他是肯定作弊了，我没有作弊。那你怎么解释你能考满分？你就是个没爸爸教的野孩子。小安有爸爸，你撒谎，你们可别被他给骗了。我妈妈说，他妈妈私生活很乱，金小安是在大街上被生出来的，没有爸爸。对呀，你们说，这样没爸爸教的野孩子，怎么可能？比我们考的还高，可小安看起来很乖，不像是作弊的孩子呀。小安，你真的撒谎了吗？那你说撒谎的都是坏孩子，金小安肯定是坏孩子。小安现在真的有大弟，小安不是坏孩子。你这个野孩子，赶紧滚出幼儿园！你还撒谎作弊，我要把你的试卷给撕掉。少装可怜了，你可不许打小报告，不然你就完蛋了。这个是五个超人的妹妹，哥哥，你是哪块小饼干？他是隔壁班的，好像没有妈咪。你和金小安。一个没妈，一个没爹，两个野孩子凑到一块儿去了。你敢欺负我妹妹，我必须给你点颜色看看。就你还给我点颜色？哥哥，我们要是打不过他们怎么办？放心，我有办法。哎，你看那是什么？什么东西？哎，你想干嘛呀你？哎，你你又想干什么呀？你们赶紧擦掉！你给小安道歉，我就给你擦掉。金小安，对不起。你们完蛋了！我要让我的妈妈把你们屁股打开，我要让你们爬着滚出幼儿园。怎么回事？整个幼儿园就你们班最吵。小安别怕，老师来了，我们不会倒霉的，肯定是他倒霉。可是那个老师好像不喜欢我。谁干的？你看你们都干了什么好事？老师，他欺负我妹妹，我帮我妹妹教训了他。你是从哪冒出来的？真没你说话的份！你们说到底怎么回事？老师，陈头揭发了金小安作弊，然后金小安就生气了，这个小朋友就跑来我们班打架。你们给我等着，我去叫你们家长过来。你们就等着吧，等会儿你们可就完蛋了。你可别说话了，再说话就更像个大猪头了。别做无谓的反抗，哥哥，我们真的会被赶走吗？金小安。连你妈都不要你了，出了这么大事，电话都不接。你胡说，妈咪不可能不要我们的。你别吵，我现在就和你爸打电话，让他过来收拾你。这帮子没事没事。上次开会总结出来那些施工问题整改了，都整改完了，现在就等您上去看完，签字盖章了。李总，您您好。哪位？你是立新河的家长吧？你孩子打人了，赶紧过来一趟。臭小子！我去趟新河学校，你自己检查，完了把照片发给我。哎，李总，秀，你回去把身衣服来取。来不及了。李总，我送上去。涛涛，妈妈，涛涛，快让妈妈看看。金小安，你竟然联合别的班上的小朋友欺负我儿子！啊啊，没有打他，是他撕了我的试卷。你妈呢？赶紧让他过来，今天这事
，跟你妈没完。陈太，金小安妈妈没有联系上。什么？说，你妈是不是又勾搭哪个野男人不管你了？不许你再说我妈！哎，你这小兔崽子！你要干什么？王老师，咱们幼儿园到底是怎么回事？怎么什么人都能混进来？再这样下去，我可就不给幼儿园捐款。你个迷糊怎么混进来的？赶紧给我滚出去！我是小安和星河的爸爸。啊，来，告诉妈妈、啊啊。这位家长，你们家孩子考试作弊，还喊人打了陈涛同学。我问你啊，安、啊，你说。安安考了一百分，被这个大猪头说是作弊。大猪头骂我们是野孩子，还骂妈咪。金小安就是作弊，他不仅作弊，还打人。他本来就是野孩子，别以为有你家大人来，就有人给你们撑腰。我劝你们三个赶紧跪下道歉，不然我立马开除你们。你问谁跪下道歉？你要开除谁啊？跳，你就是金婉宁的野男人呀、啊！看你这副穷酸样，怕不是头顶草就绿了。老师，你们这位家长张口闭口就是野男人，你就不怕孩子影响吗？你少在这转移话题。你们夫妻俩挣的钱哪够送孩子来这儿上学？指不定被哪个野男人给包养，说不定呀，不、啊。我从来不打女人，除非她特别欠打。爹地打的好棒呀，爸比好帅。你竟然敢打我！我老公可是丽氏集团的高管。真不巧，我正好也在丽氏集团工作。我劝你们呀，赶紧下跪道歉吧，不然孩子可就没学上了。哎哎，欺负我的老儿子！老公，你终于来了，你再不来，我们娘俩可就要被他给打死了。你看看我这脸上，还有涛涛脸上，欺负老子人！看。是活得不耐烦了！你们敢打我老公？老公，你快开除他！他就是力士集团一个臭开车的。说，他也是力士集团的？对，他不仅是个臭打工的，而且他老婆还是我们班出了名的破鞋，当年在当街上生孩子，一家子打。金小安，成绩再好又有什么用？你父母都是臭打工的，只配给你下跪道歉。这话应该我来说吧？你们现在跪下给我的两个孩子道歉，否则你会后悔的。我倒要看看怎么让我后悔。枫叶国际幼儿园，过来一趟。秘书。你别以为你背住“秘书”两个字就能唬得住我，就一臭打工的。我都还没有秘书，臭打工的在这儿装腔作势，是谁的闹事？这是怎么回事？几个孩子打架，我把家长都叫过来了，马上解决，马上解决。什么叫打架？明明是这两个小兔崽子欺负我儿子。这位家长，不要急，我正在了解情况。主任，上次就是这位家长给咱们学校捐款了。放心，我会公正处理，你们相信我。小朋友，你来说说刚刚发生了什么事情啊？小安考试作弊，被我发现了，他还找人打我。你听见了吗？你家孩子考试作弊，还击中斗殴，已经严重违反了校规校纪。安、啊、没怕，放开。这就是你说的公正处理啊。你在质疑我？据我所知，幼儿园监控，查一下不就知道？主任，别跟他们废话，别再让这种人给我们幼儿园沾染了穷酸气，快把他们赶出去！保安，我看谁敢动！校长，你怎么来了？我正在处理两个严重违纪的学生。李先生。校长，你可别被这家子给骗了，他们可不是什么好人。这个小女孩还偷了这个家长的手机。校长，主任说的可都是真的。住口！我查监控。你就是校长呀，知道我们是谁吗？在我心中，你们都是孩子们的家长。别在这装出一副正人君子的样子了，老公，告诉他
你是谁？我是力士集团的高管，力士集团可是幼儿园的大股东。校长怎么了？校长也得对我客客气气的。就是，要是不听我爸爸的话，就把你们全部赶走。你什么身份？还敢打扰力士集团？厉总的秘书，这，对对不起，是我有眼无珠。星河，你先带妹妹出去玩啊，啊，不要怕，跟着哥哥，嗯，乖乖的，去吧。像这样的家庭，我不希望跟我的孩子在一个幼儿园。是，你凭什么剥夺我孩子受教育的权利？你凭什么这么对我孩子？闭嘴！按照你们的逻辑，就凭我比你有钱，李总，我这是提醒他们的鬼话，你可千万别记恨我呀！主任，你可不能全都赖在我身上，你不也没打算开监控吗？这是你的人吧？知道怎么处理吧？对不起，李总，都是我失策，怪我，让失责耽误你，不像这两个败类。校长，我求求你别开除我呀！我还有每个月信用卡要还，我不能没有工作啊！李总。求你放我一马！你们两个败坏校风，被解雇了，保安把他们揪出去。稍后工作交给你们了。是。李斌，叫救护车。金小姐，祝贺你。明天就可以到冰泉公司就职，真的吗？太谢谢了！你非常优秀，期待您的加入。不好意思，接个电话。嗯、好，你忙。喂？什么？安安跟星河晕倒了？孩子呢？怎么样了？医生还没出来。医生，孩子怎么样了？放心吧。两个孩子没什么大碍，那他们怎么会突然晕倒呢？男孩晕倒可能是外力导致的突发性休克。至于女孩，女孩怎么了？哼、啊，你别紧张，女孩没有任何外伤，晕厥原因尚不明确。我推断，可能是和她有血亲关系的人受了伤，和这个血亲关系啊产生了感应，所以才导致了昏厥。感应？怎么会这么巧？难道两个孩子是血亲？金婉宁就是当年那个女人。小安今年多大了？五岁了。你干嘛突然问这个？和星河一样大。你什么血型？血型？我哪知道什么血型？算了，随便说个吧。我应该是 O 型。我也是 O 型。两个 O 型生不出 A 型血，他不可能是星河的亲生母亲。你想什么呢？啊，没什么。我随便问问。今天的事儿，谢谢你。要不是你的话，我真不知道小安该怎么办。多亏星河那孩子，先去救小安。要是没有星河帮小安，我也不能及时赶到。没有你们这样的家人，谢谢。先去看看孩子吧。原来我不是 O 型，是 A 型。等一下，算了，刚才他也说只是随口问问，特地解释也太奇怪了。你跟孩子不还没吃饭吧？我回家做点饭。没事，给外卖吧。外卖又贵又不健康，我很快就回来。孩子应该还没吃晚饭呢。他们吃过了，他们有营养餐，已经睡下了。医生说下个礼拜就能出来。那我白跑一趟了。没白跑啊。嗯。我还没吃。我吃过。当当当当。
，这回没人给你抢肉吃吧？快吃吧！这是什么？明天我要入职了嘛，还是有点紧张的，打算再看看。飞鸟先飞嘛，我看看。你飞。嗯，这些都是你写的策划、啊。是呀、啊，不错吧？写的不错，但是这个地方，你对于市场的分析还有价格策略有些问题，你应该直接附上往年的价格数据。对呀、啊，谢谢。你不是司机吗？我是司机，但是，那你怎么会看这些资料啊？还点评的这么专业？哦，对了，你今天不是问我为什么会分析的那么专业吗？因为厉总对属下的要求很严格，所以时间长了，久而久之。就学了一些策划的东西，没想到现在你们干司机的都这么卷了、啊。你怎么用本子和手机看资料啊？字那么小，眼睛会坏掉的。那用什么呀？你没有笔记本电脑吗？嗯，那个太贵了，等我攒点钱就买。嗯，我当时给了你五十七万，全花完了。五十七万？嗨，那是给我姐的呀。当时我姐夫在外面欠了钱。要是没有那些钱的话，他们就没有地方住了。你姐这么拖累你，你为什么不跟她断绝关系？你别这么说我姐，我跟我姐从小相依为命，要不是她的话，我早就冻死在外面了。那……哎呀，好啦。你别担心我，我遇见你和星河，一切都是最好的安排。那就好。对了，其实一直有句话忘了跟你说。说什么呀？谢谢你跟星河，我真的很幸运能够遇到你们。不客气。哦，对了，你明天去公司好好办理你的入职，孩子们出院的事情交给我来安排。嗯，那我先回去睡觉了。嗯，那晚安。晚安。完了完了，差了。跟上他吧，如果他迟到了，就跟人事说，以后员工迟到不计入考勤。李总，你是不是喜欢上这个女的？叫她夫人。好，夫人。哎，对了，李总，你要不要去看看老太太呀？她现在正在冰田公司楼下摆摊呢。冰田公司，对，就是夫人今天要去入职咱们历史集团旗下的子公司。这老太太在搞什么？现在去冰田公司。小姑娘，看你这运势还不错嘛，肯定会心想事成，事业顺利。就是，就是什么呀？哎呀，就是这个运势。就差了点儿，怎么可能呀？嫁不进好了，老太婆算的一点都不准。都约了一百零一个女孩的八字呢，没有一个命格适合我孙子。难道我孙子不会就这么过了一生吧？等等，四年，哎呦，来来来来，快快快坐这儿。谁让您在这儿啊？哎，奶奶正给你找媳妇儿呢。哎呀，奶奶，您回家吧，以后都不用给我找媳妇儿了。哎，你个臭小子，难道你结婚了
。如果奶奶知道我结婚了，肯定要见晚年。他们要是现在见面了，我的身份就藏不住了。现在还不是时候，只能先瞒着奶奶。我怎么能瞒着您结婚呢？男人应当以事业为重，现在没有心思结婚。哎，那你就别杵在我这摊儿钱，去去去，赶紧忙忙工作去吧。奶奶，您一个人在外面，我也不放心啊。<笑>免谈，你不需要老婆，我的乖孙子，还需要妈妈疼呢。李总，集团那边还有个紧急会议。奶奶，那我还有事情要忙，您累了就先回。哎，来来来啊！免费测姻缘，童叟无欺，女流八字难勿扰啊！李总，您还是不放心老太太，给物业经理打电话。是。嗯、算命摊的老太太是我奶奶。我不希望他受到那点委屈。是。什么？有人投诉？我马上过来处理。你先帮我稳住他。刘队长，刘队长，你一定要帮我好好注意一下楼下那个算命摊。唉，大爷真是的。干嘛不直接把我送到丽氏集团去，还非要把我送到丽氏子公司来？我什么时候才能碰上李总来这里巡查呀？喂，我要上个医院。哎，小姑娘，来，把你的八字写到这纸上。怎么样？我怎么写又合呀？小姑娘，你只要诚心待人，定会有姻缘美满。只是你这贵人运，哎，稍差，恐单家境豪门。什么？那有什么方法能逆天改命吗？这恐怕不行。小姑娘。这人各有命，你这姻缘美满，你何苦非得要嫁进豪门？赶紧给我改命，我就要嫁进豪门！哎呀，这改不了。你这个老婆子，大白天在这骗人是吧？嗨，你这姑娘还怎么打人呢？我不仅要打人，我还要砸了你这个摊子！啊，还好没事的。多少？奶奶，您受伤吧？啊，我没事儿。啊，这个小姑娘一看就有福相，人品也不错，能给我当孙媳妇儿，那就更好了。哟，这不是刘家那个小姨子吗？我今天还真是晦气，碰上你们两个东西。我们认识吗？你当然不认识我了。不过呀，我们全家可都认识你。你姐夫跪在我妈面前求借五十万没借到。最后呀，拿着你的照片到处找人，等着给你找个老公拿彩礼呢。你是刘健那边的亲戚啊，怪不得你跟他一样没素质。我说呢，刘健最近怎么不找我妈来借钱了？该不会你真的嫁给那个杀猪的老男人了吧？你和这个半截身子入土的老东西啊，就别来碰瓷儿我了。下水道的臭老鼠啊，就赶紧滚回去，别出来影响市容。<笑>你说我，我懒得跟你计较，但是你必须跟这个奶奶道歉，快点道歉！哎，你们在这闹什么事儿？保安，你来的正好，这个女人砸了这个老人的摊子，明明是这死老太婆在那里招摇撞骗，我砸的就是她的摊子。哎呀，陈小姐，都怪我们监管不力，我马上赶走这两个人。你凭什么让我们滚？我让你滚就给我滚！看你谁敢打这小姑娘！啊，你干什么呀？奶奶没受伤吧？你这人怎么这样，还不要王法了？王法？谁和你们这些穷鬼讲王法
，我上头也是有人的，你们竟敢欺负在我的头上！你上头有什么人？是收你的阎王吗？我看啊，你真是老糊涂了！我我教训教训你！住手！你在干什么？谁让你砸了他的摊子？经理，这个陈小姐是陈陈总监的女儿，这个没有眼力见的废物，你被开除了，给我滚！李老太太，总裁说，啊，你说的那个李老太太，嗨，她跟我是同乡。<笑>哎呀，你别说出我的身份啊，下着我的孙媳妇，我给你背完。是。就说呀，这一脸穷酸的老太太，怎么可能是李老太太？经理、啊，我可是你们总部陈总监的女儿，你就不害怕我跟我爸告状，撤了你的职？集团总部可没有分公司的人事调度权。我现在在冰田公司上班，我要向公司告发你，吃你马万。你，冰田公司上班？怎么害怕了？让我看一下你的员工卡。哎，好好看看吧。当看门狗呀，是应该认对主人。看完，赶紧把这两个贱人给我赶走！<笑>老东西，你笑什么？待会儿有你哭的！你把嘴巴给我放干净点，别对奶奶这么重了。陈依林是吧？我用取消你员工卡对所有电梯的使用权。你工位在三十八层，欢迎你加入冰田公司。什么？哎。陈依林，真是不好意思，看来你要比我先铺啊！小伙子，你干的不错啊！你们给我等着！我稍后安排人给你把这算命摊重新修整一下，你还可以吗？啊啊、没事没事，呃，我以后不算命了啊！你你你去忙你的工作吧。是、啊。奶奶，我得去上班了，不然要迟到了。哎哎哎，小姑娘。你的法子是多少？我啊，我六月十三，成了，哈哈，万里挑一的，合适。小姑娘，你给奶奶当孙媳妇儿吧。奶奶，我已经结婚了。哎，你刚说的我都听到了。哎呀，这个小姑娘呀，真的也是不容易。你给奶奶当孙媳妇儿。奶奶肯定会对你好的，不用不用，奶奶，我丈夫人很好的。奶奶的孙子可是一表人才，那绝对比你的丈夫好。你不是缺钱吗？啊，你给奶奶当孙媳妇儿，我给你一千万的彩礼，怎么样？奶奶，我已经拿了我丈夫的钱了，而且他也很照顾我。我明白你的顾虑，嗯，您您能明白就好。再加一千万，奶奶，这真的不是钱的问题。我真的要迟到了，我得去上。哎呀，好吧，小姑娘，你先去上班。哎，手机，哎、啊，你给我留个电话，改天我请你吃饭啊。好。哎，好，那我先去上班了。哎，回家让管家好好查查。这小姑娘的丈夫到底是谁？给他一千万，让他跟我孙媳妇离婚。四年啊，奶奶给你找了一个合适的姑娘。什么？您给我找到了？哎呀，您别瞎忙活了，赶紧回家吧啊！这小奴才。哎，对了，夫人要入职的事情帮我安排好了。喂，冰田公司的策划总监吗？今天厉总夫人要过去你们那里入职，记住了，低调点，别让别人知道，知道吗？哇，总监，这是你啊！今天厉总夫人要过去你们那里入职，记住了，低调点，别让别人知道，知道吗？什么？厉总夫人要来？昨天你有没有看过夫人的简历啊？好想知道她长得多么好看，才那么好命，嫁给厉总的。
夫人家世肯定很好，就是不知道这都是哪所大学的。我也不知道哪个是夫人，不过今天来日知道有一个只有高中学历，那个肯定不是夫人。你好，我是新入职的员工，请问这里是冰田公司的策划部吗？他们肯定是夫人了，怎么长得那么普通呀？看着衣品也很差，你什么时候结婚？你就是那个叫金婉娘的是吧？对，是我。真没眼力劲儿，赶紧给我站过来！夫人马上就要来了。哦，好的好的。明明面试的时候说觉得我很优秀，为什么现在又嫌弃我学历？算了，还是不想这些，按领导说的办吧。气死我了！这两个贱人，害得我爬了三十八楼，我迟早要你们好看。哎，那个是不是夫人？打扮精致，长得这么好看。那个肯定是夫人，快欢迎夫人！恭迎总裁夫人！总裁夫人！总裁夫人！怎么又是？夫人，你们认识？夫人。你是在叫我，夫人？您不用再低调了，我们已经知道您就是总裁夫人了。他们既然把我认成厉总夫人，这样也好，反正我迟早都要当这个夫人，那就提早行使我这个权利。没错，我就是厉总夫人。哎，本来我还想低调一点的，没想到还是被你们给认出来。夫人，您再怎么低调，也难掩您这一身贵气啊！我给您介绍一下。我是策划部总监，我姓孙。这位是策划李思，这位是策划王瑞。夫人好，好，他呢？夫人，他叫金婉宁，是今天新入职的策划助理。夫人，你们认识？我可不认识这种穷鬼。孙总监，我站得有点累了。是是是，夫人，我这就带您去您的工位上。对了，我今天可不想再看他。明白。你今天就在这里罚站，夫人请。你拿着，今天去把这些传单全部给我发完。第一天就是房地产夫人，我劝你啊，还趁早回来。行政您好，您看看我们的传单吧。看，我们这个不会打扰您的，而且这个有一次免费体验的活动，您可以试一试。你的脚。你说这个伤啊，穿高跟鞋不习惯，我脱了鞋回来的。那以后就不穿高跟鞋了，怎么舒服怎么来呗。<笑>像冰田公司这种大公司，很注重仪容仪表的，怎么能不穿高跟鞋上班呢？哎，不跟你说了，我去准备你明天的饭。秘密，通知下去。从明天开始，员工上班不允许穿高跟鞋。四年。上班竟然真的不用穿高跟鞋了，你这嘴是开过光吧？那当然了，我都跟你说了，厉总旗下的公司要求没那么严格，厉总一直都跟我们说，怎么舒服怎么来。嗯，厉总人可真好，简直就是反着冒焦虑第一人。厉总人这么好，可是我上班第一天就冲撞了厉总夫人。愣着干嘛？处理一下。嗯
，没事儿，我还没做完饭呢。啊，哎，你干嘛、啊？乖乖坐好，处理完伤口再去做饭。其实你不用特地帮我处理的，我以前从楼梯上滚下来，第二天还继续上班呢。以前是以前，现在我们是一家人，多让我担心你。我的意思是说，我想安安，还有希望，都会牵挂担心你。对，你、嗯、第一天入职怎么样？今天。还是不说被厉总夫人针对这件事了吧。要是思念因此和厉总心生嫌隙，今天怎么了？怎么不说了？今天第一天入职，我去外面地推拓客来。地推拓客？嗯，那不应该是一线销售做的事情。作为一个策划，就是要了解群众心理，是我自己要求。那如果有什么不懂的地方，你可以直接问我。我没关系的，我很能吃苦，不用担心。你拿着策划的高薪工资去干销售最基础的活，那厉总很亏的。嗯，你一直这么会照顾人吗，妈？倒也没有，自从我有了星河之后，才开始慢慢学会了。天津口外里有一片白云，映入了我眼帘，就像你一样纯净。蔚蓝色是梦境。真的。爹地妈咪，你们继续，就当我们不存在。怎么办？如果我要吃冰淇淋，打扰爹地妈咪亲亲、嗯。妹妹别哭了，哥哥再给你拿一盒冰淇淋，好不好？我不要冰淇淋。微风里，你是我最后归宿。陪你走过爱的旅途，从不错过每一秒。我们不能当电灯泡，不然就没有雪地里小妹妹了。我还想当大哥呢。哦，我刚才一直想不起来。真香啊！做什么呢？你要加点番茄酱吗？不用了，我过敏。怎么跟小安一样，他也番茄酱过敏？星河也过敏。到底怎么了？哎，你说现在花生酱过敏这个事儿这么严重吗？怎么你们三个都花生酱过敏？这么巧吗？这种过敏一般都和遗传有关。小安他怎么会这么巧？会不会他就是那个女人？李海花，你有没有觉得我像你曾经见过的某个人？我是不是快想起来了？我好像之前在电视上看见过你，那个什么福布斯排行榜，不会是你吧？怎么可能？搞错了。那不是你非得问的吗？还是说，你觉得你像谁啊？你不觉得我像吴彦祖？你做梦的吧你？对了，那个女人身上有红痣，我直接检查手臂不就好了吗？你又干嘛呀？哎，虽然我们已经结婚了，但是你这样也不好吧？哎，第四年，他怎么可能是曾经那个女人？
。楠楠，奶奶，你早点休息吧，我有空一定来啊。哎，臭小子，听我说啊，明天中午你来龙川购物中心，奶奶要和你吃饭。明天中午？你怎么不早说啊？我不管，反正明天我要是没看到你的人，我就接着去摆摊儿。好好好。喂，小姑娘，你休息了吗？我是那天算命摆摊的奶奶，我想约你明天去龙船购物中心吃个午饭。嗯，好，那我一定去。您早点休息。今天又不上班，起这么早？我跟人约了午饭，要早点出门吧。正好，我今天也要出去吃饭。嗯，你走吧。也不说是和谁去吃饭。我已经放了，在哪儿呢？奶奶，您怎么来这么早啊？您久等了吧？不久不久。奶奶等这一天都等了十几年了，不久不久，奶奶等这一天都等了十几年了。来坐，奶奶，您这是什么意思呀？哎呀，来看看，奶奶给你带的礼物。奶奶，这是给我的。哎呀，来带上，奶奶瞧瞧。这我可不能收，这太贵重了。不贵，不贵。<笑>五十，<笑>李奶奶，您这是在哪儿淘的呀？改天我也去买两条。你要是喜欢呀，你就到家里来，随便拿。呀，这宁宁这手啊，真是福气手。时间不早了，走，咱们去吃饭。嗯嗯，好。嗯。丽奶奶，这家餐厅看起来就很贵，咱们要不换一下吧？放心，奶奶有钱。走吧。我的天哪，这么名贵的手链！啊。这么名贵什么？五十块钱吧。这可是价值五十万啊！这边请，我带您去包厢。奶奶，他说这个五十万。对呀、啊，只要你嫁给我孙子，咱家里多的是。奶奶，这么贵重我可不能要，而且我知道您的心意。您孙子再好，我也不会在的。我老公对我很好的。奶奶，我们坐坐在厅了。思年，哎呀，我孙子来了。思年，奶奶，您孙子是他呀？老公，你不是说你们家很穷吗？我们家就是很穷，我怎么会骗你呢？那为什么奶奶会送给我价值五十万的手链？呃。这个手链是当时厉总关怀员工家属，奶奶正好大寿，厉总送的礼物，奶奶特地拿来送给您，贵了。奶奶，厉总送您的礼物，我更不能收了呀。臭小子，你你说什么？我怎么听不懂？是什么厉总？什么大寿？哎，你你不就是厉总吗？你是厉总。我奶奶年纪大了，有的时候晚年痴呆，不介意吧？
这臭小子说什么呢？各位贵宾，你们请。啊，那咱们赶紧进去吧。啊、臭小子，找这么好的孙媳妇儿也不领回来。哦、啊，对了，那你们平时都住哪儿？啊，家里那几套别墅，你也不回来？奶奶，别吓着他。咱们那明明是老家农村的小土房，怎么是别墅呢？是是是什么小土房？奶奶，我现在住在思年的房子里，就在花园小区。花园小区那不是楼房？哎，你个臭小子，你怎么能让孙媳妇住到那些破地方受委屈呀、啊？那挺好的呀，我不委屈的，奶奶。我奶奶在农村的小土房住惯了。他觉得城市里面的楼房都不好，别介意。奶奶，您别担心。虽然这地方没有您住的宽敞，但是交通方便，而且、啊、还是电梯房。啊，老头子，哎呀，我这才出来多久，你就催我回家？哎，我跟你说个事儿啊，我相中的这孙媳妇儿啊，她相中的人就是咱孙子。哎呦，你说这巧不巧呀？这。啊啊！你说什么？让他们今天回家吃饭？哎呦，好，你怎么跟我想到一起了？<笑>你脸色不好，不舒服。啊，没有，没事。听到没有？臭小子的爷爷想见你们呢。不行，还是我孙媳妇儿好。听我孙媳妇的，臭小子，还不赶紧去做准备？呃，我跟奶奶有些事情要说，先出去一下。臭小子，站住！你又想干什么？奶奶，我还没有告诉她我的身份。什么？你把宁宁当成那个拜金女人？我可告诉你。我之前我不知道你是他的丈夫，我还说给他一千万让他跟你离婚，他不离。你身在福中不知福，他竟然会为了我不要一千万。奶奶，哎，我这不是害怕吓着他吗？您给他一千万，他都不愿意离开我，说明他是个好女孩。这臭小子，说的还是有点道理。奶奶。所以咱们不能让这到手的孙媳妇飞了，所以咱们就，对，那咱就照你说的剧本演。啊？什么剧本？你不是说我住在农村的小土屋吗？刚好郊区还闲了几套房子，看着和那个小土屋差的不远，那咱们今天晚上就在那儿吃饭。哎呀，什么呀？那你那你就放心，奶奶绝对给你演的滴水不漏。宁宁、啊，那奶奶就回去做准备了，到时候叫上你的爸爸和妈妈，咱们两亲家好好聊聊。奶奶，我就只有我姐姐一个亲人，你会介意吗？哎呦，宁宁呀，你这话说到哪儿去了？奶奶心疼你还来不及呢。臭小子，到时候接上孙媳妇儿，再把孙媳妇儿的姐姐也接上，一块儿，听见没？放心吧，奶奶，我知道了。奶奶，我刚才跟你说的话别忘了。哼，奶奶办事，你放心。你你们一起走啊。你刚才跟奶奶说什么了？啊，也没什么大事。好了。快出去准备准备，接你姐。你姐姐下来了吗？她说已经下楼了，应该快到了。小妹妹，这是你以前的家吗？不是，妈咪说这是姨妈的家。在遇见你和呆弟之后，小安和妈咪才有家。安安真乖，待会带你见爷爷奶奶。姐，在这儿呢。快过来！你妈
。小安，这么久没见姨妈，有没有想姨妈呀？嗯嗯。这，这就是当年宁宁被卖掉的那个儿子。小安姨妈，你喜欢我的胎记吗？啊。啊！他为什么会对胎记表现的这么慌乱？宁宁，你还别说，我这看到胎记的时候都吓了一跳。要不是当时你生孩子的时候我一直在，我还以为这孩子就是你的了。是啊，我当时看到这个胎记也很惊讶呢。我想这就是缘分吧。思年，你怎么还不开车啊？别让二老久等了。思年，这是你说的农村小土房？嗯。来来来来来，快出来，快出来了！来，正好，正好。且看孙媳妇儿如何？嗯，此女有人与落雁之色，夫人乃厉家之幸也。好，好，好，好。思年，你这什么阵仗啊？啊，我们老家的习俗，别见怪。当然，这不下子，来来来，洗牌，走了。别演了，再也不帮了。哎呀，大家都别在门口站着，都都快进吧，进屋，进屋啊！咱不继续，我还在戏呢。你是导演还是我是导演？啊，这这这这这这，夫人说的算。别变阵吧，去叫方案啊。<笑>哎，奶奶，这些是什么人啊？啊，哎。我们厉家村呀、啊，秉持着共同致富的方针，所有的村民呀、啊、都住在一起的。你别看这房子这么大，大家都住在这儿。嗯、奶奶，你们村可真团结，不像我们村，当时知道我跟我姐相依为命，就只会欺负我们。宁宁的姐姐们是吧？嗯，哎呀，你们的情况我都听说了，真是不容易。老头子。把咱们厉家村的土特产拿出来。好嘞，<笑>来来来，厉家村的土特产。<笑>你看，你看，你看，狗啊，你看，这这这是土特产。是啊，你别看它很亮，其实啊，都是普通石头。哈哈哈哈哈！我怎么觉得它不像是普通石头，像云贵珠宝呢？你老公家里到底是做什么？我也不大清楚，我就知道思年是给什么总裁做司机的，至于他们家是做什么的，我也不知道。思年，你实话跟我说，你们家到底是做什么的呀？其实一进来我就看出来了，这里无论是装潢还是摆设都很讲究的，不像是一般人家能有的样子。婉宁啊，爷爷奶奶刚才不是解释过了吗？那厉家村上上下下一起攒下来的，而且这就是石头，怎么会是珠宝呢？嗯，这真的，奶奶，您快忽悠忽悠他。哎呀，奶奶怎么回事？奶奶，我相信您，您就跟我说实话吧。老头子，你就把咱家的实际情况说了吧。咱这孙媳妇冰雪聪明，瞒是瞒不住了。奶奶，您说什么呢？哪有什么事情瞒着呀？啊，让爷爷奶奶说。我说，我说，<笑>真不该把婉宁带回家了。其实我们家呀，整个厉家村都是给义乌小商品市场供货的。
这些啊，其实都是仿制品，但是让我们怕你们知道了会嫌弃。奶奶还有后招。<笑>爷爷奶奶，我怎么会嫌弃你们呢？只是这看着也实在不太像。哦，这，崔<笑>媳妇儿，你看看，要是是珍珠宝的话啊，我能这么照镜他吗？<笑>爷爷，哎哎，老头子。你的腿刚做完手术，就不能再跳了。你再把你摔坏了，是<笑>夫人。<笑>我家没钱给你看病。<笑>爷爷，您这是干什么呀？<笑>我我信，我信你们还不行吗？<笑>好好好爷爷奶奶，对不起，我不该参与你们的。我，宁宁，你道什么歉呢？啊，现在像这么好的啊，不拜金的女孩。上哪儿去找呀？哈，这么好的媳妇儿呀，你可不能让她受什么委屈啊！放心吧，我一定会好好珍惜的。爹地妈咪加了啊！哎，好了，肚子也都饿了吧？好，咱们吃饭。转让，我知道你在这儿，看我开门。什么人竟敢在丽家，在丽家村撒野？姐，好像是姐夫的声音啊、哦！原来是亲家，快开门请个进来。干嘛出不让地啊？破地方！今晚就你让你爸见着跑这么远。小安，你怎么哭了？爹爹，姨父很凶，他老是打姨妈。小安害怕。吵死！走，跟我回家，想跟我离婚，门都。你不许欺负我妈咪的姐姐！小兔崽子，给我滚！这不是被我卖那个男婴吗？他说今晚您是他妈咪，竟然出卖我！他们还不知道这件事，你要是继续这么闹下去，我就说你大不了鱼死网破。行，先跟我回家。等一下，你刚刚骂我儿子什么？哈、啊，你就是婉宁找那个老公是吧？哈哈哈，我可是你的长辈，对长辈啊，尊重你的啊,啊！你他妈的敢打我！这一拳是替我儿子打的，我、啊、这一拳是替婉宁的姐姐打的，他妈的！你们想干什么？是撞撞流氓是不是？就就我,我不去抓你们，闺女。你男人这么对你，跟他离了吧。三条腿的蛤蟆不好找，两条腿的男人咱有的是。对啊，姐，你快跟他离了吧，他那么对你。王王江，你快跟他们说说，这婚你到底离还是不离？离还不离？那个亲家，谢谢你的好意，姐。嘿。宁宁，你过得好，我就满足了。姐姐和姐夫的事，你不懂。今天啊，就不跟你们计较。你人多，操！宁宁啊，你放心，你姐那儿只要有事儿，我们都会给她承认。你确定他们不知道卖孩子这事儿？那有什么的小孩叫那女孩妈咪？这不是刘健吗？什么卖孩子？该不会是今晚宁卖不出价格，你们又在这想别的法子了？关你屁事！我们走。这哎，爸，我怎么看见那车里坐了个女人？你看错了吧？天这么黑的，怎么可能看到？我肯定没看错。爸，你赶紧撮合我和立哥哥吧，别让别的女人上位了。好，这样吧，周一集团例会，你代表新云公司去做个黑报。谢谢爸爸。啊，这周末和丽奶奶待在一起，准备好好休息。希望今天夫人不要难为我。他家人呢？我今天公司还总会去过总公司汇报。就是，那你说咱们部门是不是以后就会受到总公司的重视
，那咱们顺着嘉欣就指日可待了。你们先去汇报吧，我还有事。那就不打扰夫人和总裁的二人世界了。我已经到门口了，李总，您今天吃什么？有人给我做了。Yes. 啊，李总，怎么了？我女儿已经到你门口了，她现在在冰田公司上班，你们小时候可熟悉了。她今天来这边汇报，我想让她来和你叙叙旧。不碰。李总，琳琳为了做这顿饭，一大早就起来忙活了，你别让丽丽伤心呐、啊。<笑>那你放这吧。明明。陈总监说给他个面子，吃了吧。李总，怎么？没，我们就不打扰李总吃饭。了。父亲留下这帮老员工，真是一个比一个没有分寸。看来陈总监是想把他女儿介绍给您的。教导一下陈总监，应该让他早点打消这些不该有的心思。那是，毕竟厉总都有夫人了，他们怎么能打着良家妇男的主意呢？哎，到底是谁做的饭，让厉哥哥这么爱吃？夫人一个人先回来了吗？或许。可以趁这个机会好好给厉总夫人道个歉，夫人，我，你这饭盒哪来的？这是我自己做的饭。说，你是不是认识厉总？为什么厉总今天中午跟你吃的饭一模一样？我不认识厉总啊，但是我老公是总裁夫人这么讨厌我，他要是知道我老公就是厉总的司机。肯定会让厉总辞退他的，我不能说。什么意思？老公是谁？我老公是厉总的粉丝，他说厉总很厉害的。这还用你说？我老公当然厉害。像你们这种底层的穷人呀，这辈子也只配在电视里瞻仰他。不过厉总和你吃一模一样饭的事儿，怎么解释？我也不太清楚。我问问我老公。哎，你干什么？什么意思？你给我站住！思年，你吃饭了吗？刚吃完，怎么了？嗯，我刚听同事说，厉总吃了跟我一样的饭菜<咳>。你怎么了？呃，是这样的，中午吃饭的时候，我不是给厉总开车嘛，他看见我有盒饭，他就非要求吃一半。厉总作为龙川的首富，竟然会想吃我准备的普通家常饭菜。是啊，可能厉总吃惯了山珍海味，也想尝尝家常便饭。哦、嗯，如果厉总爱吃，那我以后给你准备两份，省得下次又这样，你吃不饱。啊，不用不用，厉总也就吃这一次啊。那好，我这边还有点事，先挂了。好。想好怎么解释了吗？为什么厉总会和你吃一样？厉总夫人，我给我老公那份饭他已经吃掉了，至于厉总那份儿，我也不太清楚，可能是巧合吧。你看，嘿，那个照片里的手怎么那么像厉哥哥
起，全看狗有。李夫人，你这是干什么呀？金婉宁，你每天在办公室吃这种剩饭狗食，是想臭死我吗？金婉宁，你这些饭是从狗窝里掏出来的吗？像金婉宁这种下等人，她可能就住在狗窝。孙总啊，我看以后办公室就禁止带饭吧，不然像金婉宁每天吃这种臭东西，这样大家怎么上班？夫人说的对，通知一下，以后办公室通通不准带饭。公司就没有这个规章制度，你不能随便乱改吧？总裁夫人的话就是治。金婉宁，你要是受不了，就赶紧辞职，别在这儿碍人。李夫人，这儿的味道您不喜欢的话，就去我办公室坐坐。可惜我这些粮食。哎，狗的碗就不要放在路中间走道。金婉宁，还愣着干什么？赶紧把这收拾干净，今天烦你把办公室打扫一遍。我什么幼儿园？每个月两万的学杂费。要是这工作保不住，还傻愣着干什么？赶紧的！好，我这就去你们，你们这是干什么呢？快玩水啊！没长眼睛吗？赶紧扫呀！这里这么多垃圾，你没看见吗？那旁边就是垃圾桶，你们不要太过分啊！离我太远了，我看不到。要不你跪在我面前，把垃圾桶举到我舒服的角度。现在好好好。金婉宁，上班时间在哪儿？你现在要处理的文件放你桌上了，做好一起下班，做完清洁赶紧去。这都要到下班时间了，您不是让我今天打扫办公室就行吗？你又不是保洁。打扫办公室是对你的惩罚，又不是你的工作内容。别找那么多借口，能干就干，干不了就辞职。多的是人想进我们公司。为了我的小家。把灯关了。公司的电可不是给这种没效率的废物用。都十二点了，还不回来？电话我接。什么神秘？是我。你怎么来了？这么晚不回家，给你打电话也不接。我担心你，所以来看看你了。十三个未接来电，不好意思啊，我在用手机照明，没看见。回家吧。你手怎么这么凉啊？你加班不开灯也就算了，暖气也不开。冰田策划部真有你，我让你好好照顾夫人，你就是这么照顾的。我这不是给厉总节约电费吗？就我一个人加班，开着灯，开着暖气的，多浪费电呀。回家吧。我这还没弄完呢。厉总不提上去吧？要是被知道，你是要被扣工资的。那我收拾好，马上走。嗯，好。林灭，通知下去，冰田公司禁止加班。是
，你还有什么吩咐吗？你让冰天公司那个策划经理现在来公司加班，啊，然后让他把前台上面所有的文件全部处理完才能下班。收到。哦，还有啊，你让他在这个过程中不许开灯，不许开暖气，你去盯着他。这嘴是开了光吧？刚才群里说不让加班呢。当然了，那一个好的老板，他一定不会让员工九九六的。我怎么每次遇到困难，厉总都能及时的帮忙？老公，该不会是你？是我什么？我怎么会是厉总啊？嗯、你想什么呢？我是说，该不会是你在厉总身边吹耳旁风吧？可是这么晚了，厉总怎么还没睡啊？厉总睡不睡我不知道，但是我们该回家睡觉了。这么冷，老家伙有什么心事吗？嗯，你就差把我有心事写脸上了，想问什么就问吧。老公啊，你有没有过就是那种被人欺负但是不能反抗的情况啊？没有。那你还真幸运。不是幸运，只是我觉得人不应该活得那么窝囊。有些事情，即便地位悬殊，也应该去拼一拼。但如果是为了保护爱的人呢？如果是为了保护你爱的人。就更应该奋起反击。软弱和忍让只会让别人一直把你踩在脚底下，并不会让别人放过你。嗯，你说的对，我想我知道该怎么做了。走吧，上楼。安安星河，你们怎么还不睡觉呢？妈咪，你没回家的时候，爹地一直在客厅走来走去，我和小恩都被爹地吵醒了。妈咪，爹地想你想的都睡不着觉了，你以后别回来那么晚了，好不好？爹地，妈咪别站着了，一起去睡觉吧。你们别胡闹啊，赶紧去睡觉。妈咪，我们在睡不着的时候，你会讲故事哄我们睡觉。爹地今天也睡不着，爹地让你讲故事哄他睡觉。臭小子，胡说什么呢？爹地，妈咪，为什么你们不一起睡？我记得书上说，爹地和妈咪应该在一张床上睡，只有吵架了才分开的。你和妈咪吵架了吗？啊啊！爹地跟妈咪怎么会吵架呢？那妈咪，你是嫌弃爹地才不和爹地一起睡觉的吗？我怎么会嫌弃你爹地呢？爹地，妈咪，妈咪，快来一起睡觉吧！神奇的校车，下一次会把我们带到什么地方呢？我还真是有些迫不及待了。那我关灯了。哥哥，弟弟，妈咪真恩爱，连睡觉都要拉着手。可是我记得电视里，弟弟、妈咪睡觉的时候都是抱在一起的。我们帮帮弟弟和妈咪吧。嗯。<笑>爹地，你妈咪真恩爱。老公，吃你们三个今天的午餐，要好好吃完哦。我帮你。来。怎么只有三份啊？你自己的呢？我最近中午都没什么胃口，随便对付一下就行。我先去上班了。
人民啊，你中午帮我在老豪酒店订一份外卖送到夫人呢，姓名是金婉宁，备注别填错了啊。孙总监，你怎么来这么早啊？金婉宁，你还有脸问？还不都是一堆？你说你是不是天天走的高时运了？今天运气这么好？孙总监，这是发生什么事了吗？自打你来了公司以后，这厉总是天天的修改公告。天哪，不会你才是总裁夫人？孙总监，您误会了，我怎么可能是厉总夫人呢？好你个金婉宁，居然敢冒认我的身份！哎。是孙总监误会了，夫人，您说您是总裁夫人，昨天我明明帮你教训的是金婉宁这个死丫头，厉总怎么责罚的是我呀？难道金婉宁是厉总的什么亲戚不成？就他这种底层的贱人，你配和我老公攀亲戚？孙总监，我看你是瞎了眼了。就算我跟你们家攀不上亲戚，但我看你跟厉总沟通也不多，我和我老公怎么样沟通，也配得上你来过问？厉夫人。我只是好心提醒你，厉总从来没有轻视像我这样的普通员工，他一直致力于让我们实现更好的自我价值，和你口中的厉总完全不一样。是想说你比我还懂我老公？作为一个员工，我都会按照厉总的规章制度行事，您作为他的妻子，却次次违背他的意志。夫妻之间最怕的就是离心，我劝你好自为之。我和我老公恩爱着，用不着你来管。要是你，等着被开除吧。我相信。厉总是一个公正的好老板，开除你这种小喽啰，还用得着通知厉总？说是吧，孙总监？昨天违反规定被厉总罚，陶夫人开心得罪厉总，不值得。这个出头鸟不能再当了，得把锅甩出去。夫人，人事调动我需要厉总亲自审批。废物，懒得跟你说了，一大早上真晦气。金婉宁，还愣着干什么？干干活，下班前做个年度市场分析。终于可以正式展开策划的工作了。力士集团根本不会插手冰田公司的事情。这个金婉宁，难道真的和力哥哥有什么关系？啊,啊，你帮我打听打听，力总最近有没有和什么人来往密切？特别是一个叫金婉。金婉宁，要是被我发现你在勾引李哥哥，我会让你生不如死。金婉宁，你不是嫁给了一个臭杀猪的吗？怎么连猪肉都吃不起呀、啊？只能在这儿啃馒头。我丈夫不是你口中臭杀猪的，别不承认了。你姐夫可都说了，只要五十万彩礼啊，就能把你卖给那个杀猪的。就金婉宁这种货色，还这么值钱呀？要不说她有本事呢。当年金婉宁未婚生子啊，孩子连她爹是谁都不知道呢，都在街上生下来了。就这样的人呀，结婚还能要五十万彩礼呢？我看八成是那个杀猪的嫌金婉宁脏，哼，娶了她以后后悔了，所以在这给她吃馒头。我认你们很久了，怎么想到宝？金婉宁，你有病吧？吃下去，你拉把粮食。金婉宁，你进干。金婉宁，你外卖来了，请问是谁点的外卖？送外卖的怎么回事？没看见正在。丽凤，这是您点的菜吗？这个是王浩酒店的外送。这家酒店我听说过，听说人均要一万加呢。呃，是我点的。金婉宁，好好看看吧，这可是你从来都没有见过的高级食物。这位女士。请您提供一下您的姓名，我需要核对一下信息。怎么还有名字？送外卖的，我们夫人叫陈依玲。抱歉，这个不是陈小姐的外卖，是不是总裁的名字呀？你看看是不是姓厉？这写的是一个姓金的小姐，这儿有没有姓金小姐？是金婉宁吧、啊？对对对，就是这个名字。请问哪位是金小姐？我，我是金小姐。您的外卖已送达，祝您用餐愉快。这个酒店的菜全都这么贵，这得花多少钱？我现在还没拆包装，也不知道能不能退了。今晚您怎么不吃啊？该不会刚刚那个其实是你请的托吧？
这里边其实装的都是馒头吧？我看就是，不然怎么不吃啊？他都不敢拆开，肯定是。肯定是什么？等等，这都是顶级食材，就算不是老豪酒店的，这也要不少钱吧？金兰宁，你这辈子也就吃这一次好的吧？你可别嘚瑟，这些东西我早就吃腻了。就是，现在真正的有钱人都在深层管理，这种东西早就不吃了。那你们还这样咽口水的？你们自己没有饭吃吗？这么好的东西，我怎么能一个人吃独食？还是带你们一起分享吧。什么？确定厉总和金婉宁那个贱人住同一个小区？可人都在花园小区，这个金婉宁该不会已经跟李哥哥同居了？哥哥，弟弟怎么还没回来？就位完毕，就靠哥哥的了。臭小子，在这儿干什么呢？嘘，弟弟，你把眼睛闭上，我们有一个惊喜给你。你们给我准备了礼物。弟弟，你快闭上。好了。什么惊喜啊？到了吗？你小声点，快蹲下。这下呆弟和妈咪就能永远在一起了。哥哥，你放心，小安看过的书上说，呆弟和妈咪永远不会分开。你回来，我去把菜端出来。好，人小鬼大。呆弟，你是生气了吗？小安别担心，呆弟是在开心，对吧，呆弟？呆弟答应你们，永远也不会跟妈咪分开。开心耶！哒哒哒哒。很丰盛吧？怎么是老豪煮的你的菜？都吃腻了，我更喜欢吃妈咪做的。老公，星河怎么一眼就能看出来这是老豪酒店的饭菜、啊？嗯，妈咪，其实 Daddy 是厉总。胡说的，他的意思是说厉总经常请我们吃。你要是再不配合，我就把你送到奶奶去。呵呵，妈咪就是这样。平时厉总叔叔对我们很好。嗯嗯，你怎么全打包回来了？我想着你们肯定没有吃过这么好的饭菜，要一起分享的。谁知道星河都吃腻了。所以你多吃点吧。来，电话。陈总监，什么事儿？我有个紧急文件要给您签字，您现在在哪儿？我马上过来。呃，我在花园小区。我就在这边，你把具体位置发我，我尽快到。好吧。陈总监肯定会暴露我的身份，得想个理由让婉宁去房间待着。婉宁，一会儿我要处理一点工作上的事情，你带孩子们先去屋子里待一会儿。星河小安，我要打扰爸爸工作，我们去房间玩会儿。走。这藏身份的日子一天比一天难了。李总，你怎么住这儿呀、啊？这个小区啊，区里边玩太难找了。文件，啊，给。这文件有这么紧急吗？你看什么？没看。这么晚了，都不会打扰你吧？您要是再不走，可就真的打扰到我了。啊、哦。星河别打扰。怎么还不走？啊，走走走，不好意思啊。喂，照片我已经给你发过去了，厉总果然和一个女人同居了，你好好看看，是不是你说的那个金婉宁？妈，你上次不是说金婉宁嫁给一个杀猪的吗？这照片上的人不会是她吧？我刚问过刘健，那女的还真没嫁给杀猪的，不过她也不知道她嫁给谁了。只记得结婚证上那男的姓厉。今晚你这个贱人！看看你，我都说了多少遍了，事情还没有定数。
，不要自乱阵脚。我平时是怎么教你的？就你这样，怎么嫁到厉家？还嫁进厉家呢？厉总都领证了，你还没个信儿。这件事儿你到底有没有放在心上？你今天啊，必须给玲玲一个交代，看把她委屈的都哭成什么样了。孩子他妈，你别着急行不行？冷静，冷静。我觉得这事儿啊有蹊跷。什么蹊跷？厉总这些年来一直在找一个手臂上有红痣的女人，说是他儿子的亲生母亲。我问过玲玲，这个女人至今还没有找。怎么结婚了？厉总，这个婚呀，结的不情愿。要不然结了婚了，住在外面怎么不住在家里？我估摸着厉家老太太也不知道这个女人。今晚你好像还真的不知道厉总的身份，我看他平时还是一副贫民窟左派，舍不得吃穿的。对，他还以为我是厉总夫人呢。所以啊，我教你不要自乱阵脚。明天呀、啊，你先看看今晚您的虚实。放心，厉总夫人的位置迟早是你的，就看你怎么表现了。咱们陈家能不能和厉家拉上关系，就全靠他。放心吧。我一定会把厉总抢回来的。你老公是不是叫厉思年？没错，我的丈夫叫厉思年，他也是厉总的司机。什么意思？厉夫人，我知道你讨厌我，但是请您一码归一码，不要牵连到我老公的工作，可以吗？厉哥哥没告诉今晚您身份，看来厉哥哥这是防着他呢。夫人，怎么会牵连到他呢？之前的事情啊，说起来也是我的不对。我之前一直以为你勾引我老公，所以才针对你的。哎，现在想来还真是抱歉呢。你怎么不说话？该不会你还是在怪我吧？怎么会呢？我之前一直想跟你缓和关系，只是苦于没有机会。而且厉总帮了我们家很多，还把我女儿送进了那个贵族幼儿园。你女儿？就是当年在街头生的那个，对，怪我提起你的伤心事了。你没有生气吧？怎么会呢？我很感恩我女儿的到来，这件事是我全新生活的开始。你没生气就好，时间不早了，我得工作了。对了，当年新闻上不是说没有找到孩子他爸吗？那个男人是你现在的丈夫吗？不是，而且我也没有想要找到那个人。需要我帮你吗？男人也太不负责了，居然抛弃戏女，不用麻烦。其实我根本就不认识那个人。你不认识他，那你们怎么？你介意和我说说吗？如果厉夫人实在好奇的话，倒也可以讲讲，反正也没有什么见不得人的。那年我收到面试邀请，就去了威士顿酒店我妈，我会对你负责的。事情就是这样的，后来我才知道，面试的房间在隔壁，是我进错了房间。五年前，我让爸爸给厉哥哥下药后，把他安排在威士顿酒店六零六号，想和他生米煮成熟饭。但是去的时候，房间已经没人了，床上有欢愉过的痕迹。难道是被金婉宁这个贱人给捡了？那这件事情是什么时候发生的？嗯，五年前啊。夫人，你怎么了吗？啊啊，没什么，没什么。会今晚你真的是李思年要找的那个女人吧？厉总，这些年来一直在找一个手臂上的红痣女人，说是他儿子的亲生母亲。我问过玲玲，这个女人至今还。这是干什么呀？真是的，我
我看你袖子那里红红的，以为你流血了。你是把颜料弄上面了吗？这个啊，这是我的胎记，好特别的胎记啊！还好吧，给你看我女儿的。这是个小月牙形状，肯定是上天派来给我的天使。月牙，这四年那个儿子好像也有个月牙胎记。你能把这张照片发给我吗？我没有见过这么特别的胎记。嗯，我这就发给你。您这是干什么呀？抱歉啊，我在家总给我老公把白头发，刚刚一时没忍住。没关系，就是我不太习惯别人碰我头发。那我先回去工作了。爸，你想办法做一个今晚您和李总儿子的亲子鉴定。怎么样，亲子鉴定做了吗？你自己看吧。既然真的是他，在说什么？爸，您还记得威士顿酒店六零六号房间的事儿？当然记得。说起这事儿，我就来气儿。我精心布局那么久，最后呢，愣是没把你推上厉总的床上。少骗了哪个女人？那个女人就是今晚您那个贱人。他今天都告诉我。我就说厉总当时怎么走。原来是他搞的鬼！妈，爸，林密不是还没有找到那个女人吗？这可是咱们的机会呀、啊！什么机会？那就让我来当这个女人。林婉婷，她只生了一个孩子。而且还是个女，怎么变成了厉总儿子的生物？爸，您难道忘记刘健了吗？刘健，你确定他们不知道卖孩子这事儿？那为什么小孩叫那女孩妈咪？你是说刘健偷了他的孩子？我就随便炸了一下，刘健他就全都招了。当年金婉宁生的可是龙凤胎，刘健他因为赌博欠了钱，他趁金婉宁昏迷，把他孩子偷出去卖。这么晚，他给我打电话，是我让他打的。刘健不是把今晚您的孩子拖出去卖了吗？与其啊，让这个定时炸弹不知道何时爆炸，不如直接让他为我们所用。你是说，把刘健送到厉总面前，让刘健帮你作为证，说当时偷走的是你的孩子，而且他愿意帮你。像他这种鼠目寸光的人呀，给点钱不就行了？行了吧，赶紧给他打回去吧。你这个计划呀，还不错。这次是赶紧打住您的了。打开老公吧，我今天忘带钥匙了。有什么开心事啊？难得你这么高兴啊！我呢，总算是跟夫人和解了，差点就拖了你的后腿。我买了很多好吃的，咱们晚上庆祝庆祝。夫人？什么夫人？就是结婚了。哎、嗯，啊！你说你找到他了？老公，你去哪儿？他回不回家吃饭呀、啊？你不说一声。老公，你回来了。哎，哎呀！你哪来这么多钱啊？老公啊！马上就要攀上高枝了，<笑>刘杰怎么可能有这么多钱？不会是去找宁宁麻烦了吧？我得打电话去问问。嗯，姐姐这个时间打给我，不会遇到什么事情了吧？姐。怎么了，宁宁？你家里没发生什么事儿吧？我没有啊，姐，你怎么了？没，没什么，姐就是做了个噩梦，梦到你了、啊，吓死我了，我还以为你遇上什么事儿了呢。宁宁，你在外面要好好照顾自己，姐姐先挂了，晚安。哦，晚安，总觉得姐姐怪怪的。李总，发给你了。李总，您。我没事，李总
。这是我们通过技术手段恢复酒店当日的监控，能够非常清楚的看到当日从你酒店里房间出来的女人。这是陈总监的女儿。是的，您看，我不信。再说，嗯，李总，我接个电话。什么？你说最近有人和小少爷做过 DNA 鉴定，结果还是匹配的？是谁？快问问，有对方资料吗？你你说对方的名字叫陈依林？好了，知道了。真的知道。李总，那咱们现在是回家还是？您不会真的要和夫人离婚，去陈小姐吧？安排下去。我想见一下陈总监和他女儿。现在？这会会不会太晚了？现在。好。李哥哥，这么晚了，你叫人家过来干嘛呀？你骗我，你根本就不是他。我喜欢用口红在手臂上画个痣，不信你看，我一直都有这个习惯的。李玲，李总，你们晚辈的事儿啊，我本身不想插手的，可是玲玲背着我做了个 DNA 鉴定，我才知道她不是完璧之人，而且还偷偷的生下了一个孩子。爸，你就别为难李哥哥了，不是李哥哥的错。这傻丫头，李总，玲玲她是喜欢你才照顾你的感受，可我作为她的父亲，我不允许你这么糟蹋她呀！我就想问一句。你什么时候才能给我女儿一个名分？还有，领你生下这个孩子，一定是我们老陈家。你们还有脸提孩子？我倒是想问你们一句，为什么让星河那么多年流落在外？是我不好，当年我以为自己被人糟蹋了，我不敢和家里说，只能偷偷生下这个孩子。可是当我醒来的时候，孩子就已经不见了。女儿，你怎么这么傻呀？得了，李总，他就是当年交给小少爷的那个贩子。不许！你好大的胆子！你敢卖我的孩子？冤案李总，我哪知道是您的孩子啊？交给我的人明明说是七个，谁交给你的？是是,是他，冤枉了！贱人，把您的姐夫都见过就过来。走，啊啊，少弄点，慢点。亲家，原来您就是龙川的首富李总啊！总，说，您为什么关卖我的孩子？啊，我我不知道那是您的孩子呀、啊。那时候，我看陈依林那个贱人一个人生孩子，我和他们家又不对付，我想让他偷偷生孩子，肯定不敢声张，所以我才。是真的不知道那是你的孩子呀，所以就是你害了我孩子，那几年流落在外了。把他赶出龙川。陈总监，陈小姐，你不会救救我呀？哼，你晚卖我的孩子，居然还叫我帮你，不如去死！走吧，你走。是不是怎么了？是不是怎么又打你了？明明，刚刚陈家的人派人追杀我，幸好我逃了出来。追杀？陈家人？明明，你老公根本不是什么司机，他是龙川首富李子你。什么？姐，你说什么笑话呀？思年怎么可能是什么首富嘛？哎，姐姐，你这是干啥呀？明明。你就原谅姐姐吧，当年是姐姐鬼迷心窍。姐，你到底说什么呢？宁宁，当年其实你生的是龙凤胎，星河就是你的孩子。什么？小姐，你真有福气，啊，这不仅是龙凤胎，啊，胳膊上都有一个月牙形的胎记呢。
，而是刘建欠了医生赌债，我一时糊涂，所以替他做了隐瞒。我今天才知道，当年和你握手那个男人就是林总，也就是你现在老公，陈一林买通刘建，想让他冒用你的身份。怪不得星河身上有和小安相似的胎记。姐姐真的知道错，星河，啊，小安，星河呢？妈咪，星河被秘书叔接走了。当时你在睡觉，他就没有吵醒你。接走了。妈咪，我想哥哥了。为什么呆迪和哥哥今天都没有回来？明明，你快去跟丽祖说清楚，别让他莫领你的身份。好，走，快起来。我不怪你，你这些年纪人底下也够辛苦的。明明，对不起，谢谢你原谅。哎，走，我们去找爹地和哥哥。明天是四点回来了。你要干什么？兄弟们，把这两个娘们给我抓起来！把他们做干净的，是。放开他们，是。走。老陶家，咱们孙媳妇果然是遇到麻烦了。两个老不死的，你们非要来送死。那我也没有办法。爷爷奶奶不会有事吧？你个混账东西，你怎么跟我说话呢？打得好！你的爸爸妈妈没有教育你，做人一定要尊老爱幼。你小时候是一个人长大的吗？没有亲人，你是怎么误入歧途的啊？啊！够了，人家，你们两个还愣着干什么？这两个老东西给我抓起来！嗯。老大，怎么办？是，你们两个废物，我说再说，赶紧去看看吧。哎，给他们解开。嗯、孙媳妇儿，你们没事吧？奶奶、爷爷。你们怎么会来啊？在龙川没有什么是我们李家。嗨，我们李家是不知道的。奶奶，我已经得知了四年的真实身份了。什么？而且，我可能是星河的生母。哎呀，这可是天大的喜事儿呀！就是。<笑>没想到你们的缘分这么深。老桃子，还等什么？咱们现在就回去。那臭小子。肯定还不知道呢。就是，那、哎、我们走。多、哎、年前的事情，我会想办法负责的。你这话什么意思啊，李总？你是不想娶我女儿了吗？我可告诉你，你父亲在九泉之下，要是知道你这样对待我们老陈家，他不会认这个儿子的。李家的孙子是你随便说的吗？厉老太太，你来的正好。你的孙子睡了我的女儿，还不想负责任，是不是看我们陈家小门小户的，想糊弄过去？你说你女儿让我孙子睡了，有什么证据？当然有啊，人证物证都有，都让厉总看了。怎么，你们还想耍赖吗？孙媳妇儿，你过来。这胎记，辛婉宁，你怎么在这儿？不只有他，还有我。当年年龄生下的，确实是一对龙凤胎，是我和刘健携手鬼迷心窍，卖掉了男人。李总，对不起，求你原谅。星河，星河。真的是亲兄妹。今晚见你少胡说了
，你男人可都交代了。该不会，你看厉家是首富，所以才想尽方法让你妹上位？沈云，你个贱人，你明明答应过我，我帮你做伪证，你就把我平安的。孙子，下来就看你的了。把刘健还有陈家这两个人赶出去，我再也不想在荣川看见他们。哎，媳妇，媳妇救我呀，媳妇！哎，老婆。你知道这六年我找你找的有多辛苦吗？